aneh dan konyol gini jelang lawan timnas Indonesia U19 di laga pamungkas grup A Asian Cup U19. Begini katanya. Pernyataan mengejutkan Presiden FIFA soal Timnas Indonesia dan bahkan langsung ngomong gini di depan ketum PSSI Erick Thohir. Pada video kali ini, kita akan membahas mengenai Coach Nova Arianto yang siap ambil alih pimpin Timnas Senior dari ST dan beberapa daftar pemain Timnas Senior yang dipanggil untuk Piala AFF atau ASEAN Cup 2024. Padahal udah mau tanding pelatih Timor Leste malah bikin pernyataan aneh dan konyol gini jelang lawan Timnas Indonesia U-19 di laga pamungkas grup A ASEAN Cup U-19. Begini katanya. Pelatih Timnas U-19 Timor Leste, Eduardo Pereira sadar diri melawan tuan rumah Timnas U-19 Indonesia yang akan bentrok malam ini Selasa, 23 Juli 2024, sehingga bertekad buat Garuda Muda kesulitan menang. Pertandingan Timnas U-19 Indonesia versus Timor Leste pada laga terakhir grup A ASEAN Cup U-19 2024 digelar di Stadion Gelora Bung Tomo, GBT, Surabaya, Jawa Timur, pukul 19.30 waktu Indonesia Barat Eduardo Pereira, menegaskan anak-anak asuhnya siap menghadapi Timnas U-19 Indonesia. Eduardo mengakui bahwa di atas kertas, Timnas U-19 Indonesia dijagokan untuk menang melawan Timor Leste. Namun, ia yakin dengan kemampuan anak-anak asuhnya. Saat ini, Timnas U-19 Indonesia berada di puncak klasemen sementara grup A ASEAN Cup U-19 2024 dengan mengemas 6 poin hasil menang atas Filipina dan Kamboja. Sedangkan Timor Leste berada di posisi kedua dengan mengemas 3 poin hasil menang atas Kamboja dan kalah dari Filipina. Timor Leste masih mempunyai peluang untuk lolos ke semifinal ASEAN Cup U-19 2024. Salah satunya harus bisa meraih kemenangan atas Timnas U-19 Indonesia. Kalau target, saya tidak bisa bicara. Menurut saya, Indonesia lebih diunggulkan di turnamen ini, kata Eduardo kepada awak media. Eduardo menambahkan, ia akan berusaha semaksimal mungkin meracik permainan Timor Leste demi bisa membendung serangan dari Timnas U-19 Indonesia. Kendati demikian, ia juga sudah menyiapkan taktik untuk menjebol gawang Timnas U-19 Indonesia. Eduardo meminta anak-anak asuhnya untuk bermain lebih bersabar menghadapi tim merah putih. Anak-anak asuhnya diminta fokus saat bertahan dan menyerang. Saya sudah siapkan taktik bagaimana caranya untuk bisa counter attack yang cepat untuk bisa membuat gol, kata Eduardo. Menurut Eduardo, pertandingan ini sangat penting demi harga diri Timor Leste. Ia berharap semoga saja Timor Leste bisa memberikan kejutan dalam pertandingan nanti. Selama 90 menit kami masih bisa berbuat untuk negara kami dan tetap akan berusaha yang terbaik untuk negara Timor Leste. Ucap Eduardo. Eduardo mengakui bahwa ia tidak mau mengikuti cara Kamboja saat menghadapi Timnas U-19 Indonesia. Terlihat Kamboja bermain bersabar dan melancarkan serangan balik cepat ke gawang lawan. Tidak ada tiru taktik Kamboja. Semua pelatih punya rencana dan saya sudah menyiapkan itu, tutup Eduardo. Pernyataan mengejutkan Presiden FIFA soal Timnas Indonesia dan bahkan langsung ngomong gini di depan ketum PSSI Erick Thohir. 
Presiden FIFA Gianni Infantino mengunggah momen dirinya bertemu dengan Ketua Umum PSSI Erick Thohir dalam agenda jelang Olimpiade 2024 Paris. Erick Thohir dalam pertemuan yang digelar FIFA dalam rangka pembukaan Olimpiade 2024 Paris. Momen itu menjadi pertemuan Erick Thohir dengan Presiden FIFA Gianni Infantino yang sudah akrab sebelumnya. Infantino menyebut Erick Thohir sebagai teman, dan dia membahas perkembangan pesat timnas Indonesia. Sepak bola Indonesia akhir-akhir ini mengalami kemajuan pesat dengan berhasil mencapai babak semifinal Piala Asia U23 2024. Babak kedua Piala Asia 2023, dan babak ketiga kualifikasi Piala Dunia FIFA 2026, tulis Gianni Infantino dalam unggahan di akun Instagram pribadinya. Infantino juga membahas kesuksesan Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia U-17 2023 yang dimenangi oleh timnas U-17 Jerman. Pria asal Swiss itu pun memberikan apresiasi kepada Erik Thohir. Dia optimistis sepak bola Indonesia akan makin maju di bawah arahan Menteri BUMN itu. Indonesia juga pernah menjadi tuan rumah yang baik untuk Piala Dunia U-17 FIFA 2023 dan saya yakin di bawah kepemimpinan Presiden Erik Thohir, sepak bola Indonesia akan terus berkembang dan mempersatukan negara besarnya, kata dia. Infantino bersama FIFA memang memiliki ikatan yang erat dengan Indonesia. Pasca tragedi kanjuruhan yang terjadi pada 2022, FIFA mengawal ketat proses transformasi sepak bola Indonesia. FIFA bahkan membuat kantor di Indonesia untuk membantu jajaran PSSI dan stakeholder yang mengurus perihal sepak bola. Prestasi tim Garuda yang kian moncer sekaligus membuktikan bahwa kepercayaan FIFA kepada Indonesia tidak salah. Pada video kali ini, kita akan membahas mengenai Coach Nova Arianto yang siap ambil alih pimpin timnas senior dari ST dan beberapa daftar pemain timnas senior yang dipanggil untuk Piala AFF atau ASEAN Cup 2024. Terdapat beberapa spekulasi menarik mengenai siapa yang akan menjadi pelatih timnas Indonesia di Piala AFF 2024. Salah satu nama yang sedang naik daun adalah Nova Arianto, yang saat ini menjadi kandidat kuat untuk menduduki kursi pelatih. Isu tersebut semakin menguat setelah dukungan dari Shin Taeyong, selaku pelatih timnas Indonesia saat ini, yang menunjukkan dukungannya melalui reaksi di media sosial. Dilansir dari kanal YouTube SH, official pada hari Senin 22 Juli, Berikut ini adalah penjelasan mengenai Coach Nova Arianto yang siap pimpin timnas senior dan beberapa daftar pemain timnas senior yang dipanggil. Nova Arianto baru-baru ini memimpin timnas Indonesia di Piala AFF U-16 2024, meskipun tidak berhasil meraih gelar juara dan hanya berhasil finish di posisi ketiga. Namun, gaya permainan yang ditampilkan oleh tim asuhan Nova Arianto mendapat apresiasi luas, terutama karena berhasil menyajikan permainan dari kaki ke kaki, sebuah gaya yang biasa diterapkan oleh Shin Taeyong di timnas Indonesia Senior. Hal tersebut dianggap sebagai langkah positif bagi perkembangan sepak bola Indonesia, karena sudah mengajarkan filosofi bermain sepak bola dari kaki ke kaki yang menjadi ciri khas permainan Shin Taeyong. Nova Arianto dikenal telah mempelajari banyak hal dari Shin Taeyong dan diharapkan ia mampu membawa dampak positif bagi timnas Indonesia jika dipercaya sebagai pelatih untuk Piala AFF 2024. Dengan Nova Arianto memimpin skuad di ajang tersebut, Shin Taeyong dapat fokus menangani skuad Garuda di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Namun, ada tantangan tersendiri dalam jadwal yang padat ini. 
Babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia, di mana Timnas Indonesia akan menghadapi Arab Saudi, akan dilangsungkan di Indonesia pada 19 November 2024. Hanya lima hari berselang, Timnas Indonesia juga akan memulai perjalanan mereka di Piala AFF 2024 dengan laga pertama di Grup B, menghadapi Myanmar. PSSI, Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia, memutuskan tidak menurunkan skuad utama untuk Piala AFF 2024, dengan fokus utama pada ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Sementara itu, Piala AFF 2024 kemungkinan besar akan diisi oleh para pemain muda, meskipun pemain senior yang tidak dipanggil untuk skuad utama tetap menjadi opsi terbaik.